ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്സോണിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വയറിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഏത് ബോർഡിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് ബോർഡിൽ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ വോളിയം കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയർ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും കാണുക അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പലർക്കും ഡൗട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഏത് ബോർഡിലേക്കാണ് ആദ്യം കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് ബോർഡിൽ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ടുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ പേർക്കും പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ബോർഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നിങ്ങനെ അതുപോലെ ഇപ്പം സിംഗിൾ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ മൈനസും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് സഹിതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈയുടെ കണക്ഷൻ മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇത് സിക്സ് ആർ സി സോക്കറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സിക്സ് ആർ സി സോക്കറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സോക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓക്സ് സോക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ക്യാബിനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനിൽ ഇതിന് വേണ്ട ഹോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് ഏത് സോക്കറ്റാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നോർമലി ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സോക്കറ്റായിരിക്കും വരുന്നത് സിക്സ് ആർ സി സോക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വയേഴ്സ് നേരെ നമ്മുടെ സെലക്ടർ സ്വിച്ചിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ത്രീ വേ സെലക്ടർ സ്വിച്ചാണ് ഇതാണ് ത്രീ വേ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പിൻ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ക്യാബിൻ അനുസരിച്ച് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ എം പി ത്രീ പാനൽ ഇത് എം പി ത്രീ പാനൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും സെലക്ടർ സ്വിച്ചിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കണക്ഷൻ ഈ ഒരു ആർ സി സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ടർ സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള ഇത്രയും പാർട്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ രണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ സെലക്ടർ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് വയറാണ് ഔട്ട്ബില്ല വരുന്നത് രണ്ട് സിഗ്നല് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സിഗ്നലും പിന്നെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കണം ഈ വയറ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബോർഡിലേക്കായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബി ടി ബാസ് ട്രബിൾ ബോർഡിലേക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിലേക്കും ഓക്കെ സെലക്ടർ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയർ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നല് രണ്ട് ബോർഡിലേക്കായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം ഏത് ബോർഡ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നൊക്കെ മാർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് മറന്നുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാര്യം സിംഗിൾ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ലൈൻ ട്രേസ് ചെയ്താൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെൻ്റർ പിന്നാണ് ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പം ബാക്കി രണ്ടിലേക്കുമാണ് ബാക്കി രണ്ട് പോയിൻറ്റിലേക്കുമാണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഇത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇന്നെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഗ്രൗണ്ട് ഈ
ഒരു പോയിൻ്റ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക ആ സെയിം മൂന്ന് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വയർ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത ബോർഡിൻ്റെയും ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബി ടി ബോർഡ് എടുത്താൽ അതിൽ അല്ലാതെ പന്ത്രണ്ട് പിന്നുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ബാസ് ട്രബിള് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് ഹൺഡ്രഡ് കെയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബി ടി ബോർഡാണ് എല്ലാം ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒക്കെ വെച്ച് വരുന്ന ചില ബി ടി ബോർഡിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് പി സി ബിയിൽ തന്നെ ഹോൾസ് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലത്തെ ബോർഡൊക്കെ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ റിബൺ വയർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ലോപ്പാസ് ഫിൽറ്റർ ലോപ്പാസ് ഫിൽറ്ററും പല ഐ സി പല ഓപ്പം പോച്ച് വരുന്ന ലോപ്പാസ് ഫിൽറ്ററുണ്ട് ഫോർ ഡബിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതിപ്പം എൻ ഇ ഡബിൾ ഫൈവ് ത്രീ ടു ഐ സി വെച്ച് വരുന്നതാണ് മൂന്ന് ഐ സി വെച്ച് വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ബി ടി ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ടി ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ ഓക്കെ ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ ഡ്യുവൽ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ വഴിയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോ ബോർഡിലേക്ക് അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് രണ്ട് ചാനലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ചാനലിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ സോങ് കേൾക്കുന്ന ആ രണ്ട് ചാനലിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പിന്ന് ഫസ്റ്റ് പിന്നും അതിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിലുള്ള പിന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യണം അത് ഗ്രൗണ്ടാണ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സെക്കൻഡ് പിന്ന് സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് തേർഡ് പിന്നെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ചാനലിൻ്റെ അതിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാനലിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അത് സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ നേരത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി അതിൽ വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ കണക്ഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഫോർട്ടി സെവൻ കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ലോപ്പാസ് ഫിൽറ്ററിനാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു മോണോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട് എന്ന് കാണാം രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണം ഗ്രൗണ്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കോമൺ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഇതാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് സിഗ്നലും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മോണോ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനൽ മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പം മൂന്ന് പിന്നെ വരുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പിൻ ഗ്രൗണ്ട് സെക്കൻഡ് പിന്ന് ഇൻപുട്ട് തേർഡ് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പിൻ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സെക്കൻഡ് പിന്ന് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോപ്പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ നിന്നുള്ള വയറാണ് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രൗ ഗ്രൗണ്ടും എടുക്കുന്നു തേർഡ് പിന്നിൽ നിന്നൊരു വയറും എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സബ് സബിൻ്റെ സബ് ആംബിൾഫയർ ബോർഡിലേക്കുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമുക്ക് നാല് കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബാസ് ട്രബിളിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് കെയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ അത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ആണ് ഡ്യുവൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ അത് നമ്മുടെ രണ്ട് ചാനലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് രണ്ട് ചാനലിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സബ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ന
കൂടുതൽ വോളിയം വെക്കാം എന്നിട്ട് സബ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെക്കാം ഇനി ചില ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ സബ് കൂടുതൽ വേണം വോളിയം കുറച്ച് മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ ഡ്യൂൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിൽ വോളിയം കുറച്ചിട്ട് സബിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് കൂട്ടി വെക്കാം അതിനാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് സെലക്ടർ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബോർഡിലേക്കും കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ബോർഡിയോ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൂന്ന് ചാനൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സബ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ചാനലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ക്യാബിനറ്റിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് തന്നെയാണ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആർ ജി സോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് സെലക്ടർ സ്വിച്ചിലേക്കാണ് യു എസ് ബിയുടെ ഇൻപുട്ട് പോകുന്നത് സെലക്ടർ സ്വിച്ചിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ബി ടി ബോർഡിലേക്കും ലോപ്പാ സ്വിറ്ററിലേക്കും പോകുന്നു ബി ടി ബോളി ബോർഡിൽ നിന്ന് ബാസ് ട്രബിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് കെയുടെ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ബി ടി ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ ഡിവൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ വഴി നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോ ബോർഡിലേക്കും ലോപ്പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മോണോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ ഒരു സിംഗിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതുവഴി നേരെ സബിൻ്റെ ബോർഡിലേക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ആർ സി സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ടർ സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബി ടി ബോർഡിൻ്റെയും ലോപ്പാസ് സിൽറ്ററിൻ്റെയും വീഡിയോ കണക്ഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക എൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ